ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திவிஷ் அகாடமி நான் உங்கள் அனிதா ராஜ் வீட்டில் இருந்தே ஏதாவது ஹோம் பேஸ்டு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை உங்கள் ஃப்ரீ டைமை பிஸ்னஸாக மாற்றணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்போ இந்த சேனல் உங்களுக்கானது தான் நம்மளோட சேனலில் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் பற்றி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லாக்டவுனில் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆன்லைன் மூலமாகவும் கற்றுக்கலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸுமே சர்டிஃபைடு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் ஆரி கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஆரி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவேன் பாருங்கிளாஸ்பிளைன் <laughs> ஸோ இப்போ நம்ம ரேப்பிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் இந்த டுட்டோரியல் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜம்கா மோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப்ஸில் வந்து நம்ம ரேப் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஏதோ ஒரு போர்டு எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ ஜம்காவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சைஸ் இருக்குது எக்ஸலில் இருந்து எக்ஸ் எஸ்ஸில் இருந்து டபுள் எக்ஸல் வரைக்கும் கூட நமக்கு இருக்குது ஸோ நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது ஸ்மால் சைஸ் ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வந்து த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் மெயினாக மேல் பக்கமாக இருக்கிற த்ரெட்டை லைட்டாக க்ளூ போட்டு ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கணும் ஃப்ளாட்டன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஒரு இயரிங்கோட இன்னர் பார்ட்டில் வச்சு பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த எஜ்ஜை என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீட்டாக எடுத்துக்கிட்டு எஜ்ஜிலையும் அதே மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக வந்து நீடில் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு நீடில் தேவையே இல்லை இந்த மாதிரி எஜ்ஜில் வந்து நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணி இதில் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கணும் நம்ம ஃப்ளாட்டன் பண்ணக்கூடாது ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுவே ஒரு நீடில் மாதிரி நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது நம்மளோட ஜம்கா மோல்டு எடுத்துக்கலாம் மோல்டுக்குள்ளே இன்னர் பார்ட்டில் கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி த்ரெட்டை வச்சு ரேப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் அதில் வந்து அந்த க்ளூவில் நம்ம வச்சுருக்க த்ரெட்டு வந்து நல்லா பிளேஸ் ஆகிக்கும் பிளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரேப் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரேப் பண்ணும்போது நம்மளோட பாயிண்டிங் ஃபிங்கரை வந்து உள்ள நம்ம இன்னர் பார்ட்டில் நம்ம எந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க ஸோ தட் அது வெளியே வராமல் இருக்கும் ஸோ ரேப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி உள்ளே விடுங்க இந்த மேலே இருக்கிற நூல் வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட பெருவிரல் வச்சு அதனால் அழுத்தமாக பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகாமல் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இப்போ ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்குன்னு ஒரு வித்து இருக்குது இல்லையா அந்த வித்து அளவு கேப் விட்டு கேப் விட்டு பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு லைன் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் வந்து பண்ணுவேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா கீழே உள்ள டயாமீட்டரும் மேலே உள்ள பகுதியும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது கீழே வந்து நமக்கு பெருசாக இருக்கும் மேலே வந்து கூம்பு மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் ஸோ ஒன்றோட ஒன்று ஓவர் லேப் ஆக சான்சஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பிகினர்ஸ்க்கான ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ தான் அவங்க என்ன பண்ண பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கேப் விட்டு கேப் விட்டு நம்ம ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரவுண்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த ரவுண்டு வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அல்மோஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் இனிமேல் அடுத்த ரவுண்டு எடுக்கிறது எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துப்போம் ஸோ ஒன்றோட ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகாது நீட்டாக அதே மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அந்த ஃபினிஷிங் வந்து இருக்கும் இதில் நம்ம சேம் கலரை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இந்த சென்டர் பார்ட்டுக்கு வந்து வேறு கலர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டபுள் கலர் ஜிம்கா வந்து கிடச்சிக்கும் அது வந்து நீட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி கொஞ்சம் டைட்டாக எடுத்துக்கணும் நம்ம மேலே வந்து பெருவிரல் வச்சு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே கீழே எடுக்கிறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் ஜம்கா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எப்போதுமே சில்க் த்ரெட்டுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸுக்கு வியர் பண்ணுறதுக்கு மேட்சாக வியர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சில்க் த்ரெட்டு அப்படின்றது எல்லாருமே ப்ரிஃபரபுளாக
பிஸ்னஸ்ஸா எடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமா இந்த மாதிரி பிசினஸ் நீங்க பண்ணலாம் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ள மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் நீங்க அதை சேல் பண்றப்போ ஷுவரா சொல்றேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம அது அந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம இப்போ முடிச்ச போகிறோம் பிடிக்கிறப்போ கீழே வந்து ரிமைனிங் த்ரெட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு த்ரெட் கட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் க்ளூவும் இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக்லும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இதில் க்ளூ அப்ளோ எவ்வளோ வேணுமோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரிமைனிங் த்ரெட்டு வெளியே தெரியக்கூடாது ஸோ அந்த அளவுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் க்ளூ போட்டுக்கோங்க நம்ம த்ரெட்டு ஜம்கா பொறுத்த வரைக்கும் மேலே எந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் பண்ணுறோமோ அதே அளவு கீழேயும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கீழேயும் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் கஸ்டமர்ஸ் வந்து விரும்பி வாங்குவாங்க இப்போது நம்ம செகண்ட் மெத்தடை பார்க்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ரேப்பிங் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரே ஒரு ஜம்கால மூணு கலர் நாலு கலர் கூட கொண்டு வர முடியும் அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது அப்போ சொன்ன மாதிரி தான் இன்னர் பார்ட்டில் த்ரெட்டை வச்சு நல்லா நம்மளோட ஃபிங்கர் வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு கேப்பும் விட போகிறதில்ல கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறப்போ அது பக்கத்துலேயே எடுக்கணும் கொஞ்சம் கூட தள்ளி போகாமல் பக்கத்துலேயே எடுக்கணும் நமக்கு வந்து ட்விஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் இப்போ கை அட்ஜஸ்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேலே டைட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது மெயினாக வந்து நிறைய கலர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம பண்ணுவோம் த்ரீ கலர் ஃபோர் கலர்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டே டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஏதோ ஒரு பென்சில் வச்சோ ஏதோ ஒரு இதை வச்சு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அதோட ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் இதுதான் செகண்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதோ இந்த மாதிரி நூலை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதோ அந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே அப்சல்யூட்லி ஃபார் பிகினர்ஸ் பிகினர்ஸ்க்கான வீடியோஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த பக்கத்தில் வந்து வேறு வேறு கலர்ஸ் கூட கொடுத்து மல்டிபிள் கலர் ஜிமிக்கி கூட நம்ம ரெடி பண்ண முடியும் இப்போ தேர்ட் மெத்தட் தேர்ட் மெத்தட் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி அங்கங்க லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு அதை வந்து லைட்டாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக ஹை கையை வந்து ஏதோ ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா அதில் இருக்க இந்த டஸ்ட் எல்லாமே நம்மளோட இயரிங் மேலே படும் அது வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கையை வந்து கொஞ்சம் தொடச்சி தொடச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு அது மேலே இருந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இதுதான் நம்மளுக்கு தேர்ட் மெத்தட் இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஓரளவு க்ளூ இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த க்ளூ வந்து அதை நல்லா ஸ்டிக் பண்ணி பிடிச்சிக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அது ட்ரை ஆகி ஆகாத சுச்சுவேஷன் இருக்கும்ல அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம ரேப்பிங் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு த்ரீ டைப் ஆஃப் ரேப்பிங் இருக்குது நம்ம எந்த மெத்தட் நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்போதுமே ஃபார்வேர்டில் தான் நம்ம வந்து ரேப்பிங் பண்ணணும் எப்படி சொல்கிறேன்னா வெளியிலிருந்து உள்ளே கொடுத்து வெளியே எடுக்கிறோம் வெளியிலேருந்து உள்ளே அப்படி தான் நம்ம கொடுக்கணுமே தவிர்த்து உள்ளேருந்து வெளியே கொடுத்து நம்ம சைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஸ்பீடும் வராது ஃபினிஷிங்கும் அந்த அளவுக்கு வராது எப்போதுமே கிளாக் வைஸாக கொடுக்கறதுக்கு பாருங்கள் வெளியிலேருந்து உள்ளே அந்த மாதிரி ரிமைனிங் த்ரெட்டை நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்க்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டோன் அப்ளை பண்ணி இயரிங்ஸ் மாதிரி நம்ம ஹூக் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும்
பிளஸ் அண்ட் நியூஸ் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு சோப் மேக்கிங் பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஆன்லைனில் எல்லாமே சோப் மேக்கிங் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் வந்து கிடைக்கிது ஆனால் இது வந்து நம்ம டுட்டோரியல் வீடியோஸ் மட்டுமே பார்த்து செய்ய முடியுமா அப்படின்றது பலரோட டவுட்டாக இருக்குது அவங்களுக்கானது தான் இந்த செஷன் ஸோ உங்களோட எல்லா கொரீஸ்க்குமே நீங்கள் இந்த லைவ் செஷன் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் டாக்டர் ஹரிணி நாகராஜ் அவங்க தான் வந்து நம்மளோட லைவ் செஷனை வந்து அட்டன் எடுக்க போகிறாங்க எட்டு திக்கும் சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கம்மிங் சண்டே 3 pm அவங்களோட லைஃப் செஷன் பாருங்க ஸோ ஃப்ரீயான கிளாஸ் தான் சோப் மேக்கிங் பற்றின எல்லா ஐடியாஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் புதுசாக சோப் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக இந்த சேனலை போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் லைவ் செஷனை அட்டன் பண்ணுங்க இன்றைக்கி உள்ள டுட்டோரியல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கூடவே இருக்கிற பெல் பக் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேறு ஒரு புதுவிதமான டுட்டோரியல் வீடியோட சீக்கிரமே உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ